Suivez cette recette pour connaître le secret de ces pâtes extrêmement crémeuses au poulet. C'est un pur délice. Il va nous falloir pour commencer 3 escalopes de poulet, donc c'est environ 500 g. On va les mariner avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et du paprika. On mélange en insistant bien pour les imprégner de toute la marinade. On va ensuite les cuire sur une poêle légèrement huilée. Donc la cuisson se fera à feu doux pour permettre aux escalopes de bien cuire de l'intérieur. En parallèle, on va prendre un gros oignon qu'on va couper le plus finement possible. Il nous faudra ensuite 200 g de tomates cerises qu'on va tout simplement trancher en deux. Vous pouvez compléter la recette avec quelques champignons. Au bout d'environ 5 minutes de cuisson, on vient retourner nos escalopes de poulet. Et on va venir les retourner chaque 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites. Comptez jusqu'à 20 à 25 minutes de cuisson. Pour vérifier que nos escalopes soient bien cuites à cœur, on va planter un couteau au centre. Si du jus en ressort, c'est qu'elles ne sont pas cuites. Et si ça reste bien sec, alors on retire de la poêle et on réserve de côté. Dans la même poêle, on remet un petit peu d'huile d'olive. On hache 3 gousses d'ail qu'on fait revenir pendant 2 minutes avant d'ajouter l'oignon émincé. On mélange bien le tout pour imprégner les oignons et l'ail des sucs de cuisson du poulet. Pour cuire les pâtes, on commence à faire bouillir de l'eau à laquelle on ajoute du sel. On fait revenir les oignons à feu moyen pendant une dizaine de 2 minutes en remuant régulièrement. On ajoute 300 g de pâte dans l'eau bouillante. Donc une fois que mes oignons sont bien caramélisés, je viens ajouter les tomates cerises. Je fais revenir le tout environ 5 minutes avant d'ajouter 200 ml de crème liquide. J'ajoute également deux louches d'eau des pâtes. Donc c'est tout simplement l'eau dans laquelle les pâtes sont en train de cuire. J'ajoute ensuite trois tranches de fromage cheddar et 100 g de mozzarella râpée. Je remue bien le tout pour faire fondre le fromage. Et je laisse la sauce réduire un petit peu en remuant régulièrement. J'ajoute un petit peu de poivre, par contre le sel euh, évitez d'en mettre trop car il y a déjà le fromage et le poulet qui sont salés. Pour terminer, j'ajoute les pâtes dans la sauce et je mélange délicatement. Je termine en parsement de persil frais. Et pour accompagner nos délicieuses pâtes ultra crémeuses, on va trancher euh, nos escalopes de poulet pour pouvoir les disposer directement sur nos pâtes. Cette recette convient pour 3 à 4 personnes. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que vous serez nombreux à l'essayer. A bientôt